Седьмой класс, четвертая четверть, урок два. Down under, вверх ногами. Hi, students. Today we will learn new vocabulary, learn a new type of conditionals to talk about future, listen to the conversation about traveling and read Nick's message. Сегодня мы с вами выучим новые слова, познакомимся с новым типом условных предложений, чтобы рассказать о будущих планах, послушаем диалог о путешествии и прочитаем сообщение Ника своему папе. So, let's study new vocabulary. Get seasick – страдать морской болезнью. Get airsick – страдать воздушной болезнью. Homesick – скучать по дому. Scared – напуганный. Now let's talk about different ways of traveling. Open your books at page 214. Exercise 2a. Is it better to travel by plane or by ship? Why do you think so? Are you scared of traveling by air? Do you get seasick when you travel by sea? Do you get homesick if you stay away from home? Ответьте на вопросы. Лучше путешествовать на самолете или на корабле? Почему вы так думаете? Вам страшно путешествовать на самолете? Вы страдаете морской болезнью, если путешествуете морем? Скучаете ли вы по дому, если вы остаетесь далеко от дома надолго? Now use the link below. Uh, to listen to, the, to a conversation and say why the boy wants to go to Australia, but his mother doesn't. Используйте ссылку в описании и послушайте диалог. Скажите, почему мальчик хочет поехать в Австралию, а его мама нет? Now let's do exercise to see. Match the beginnings and the endings of the sentences from the conversation. Соедините начало и окончание предложений из диалога. Then listen again and check yourselves. Послушайте опять и проверьте себя. Why is the lesson called down under? И ответьте, почему урок называется вверх ногами? Now please look at the sentences in exercise 2C again. Посмотрите на предложение в упражнении второе C опять. And answer the question. Which tense is used in the main clause and which tense is used in the if clause? Какое время используется в главной части предложения и какое время используется в придаточной части предложения? You are right if you answered that an in if or when clauses we use present simple and in all the main clauses we use future simple to talk about the future. Вы оказались правы, если вы ответили, что в придаточной части предложения мы используем present simple. В главной части мы используем future simple. Mind the difference between if and when. When is used when the speaker is sure that something will happen. If is used when the speaker is not so sure. Обрати, эм, обратите внимание на разницу между when и if. When используется в предложениях, когда говорящий уверен, что что-то произойдет в будущем. If используется, если говорящий не очень уверен в том, что это случится. Now let's do some exercises in your workbooks. Open your workbooks at page 59. Exercise 1. Choose if or when to complete the clauses. Используйте if или when, чтобы дополнить придаточные части предложений. Then, 
Do exercise 2. Make sentences beginning with if or when. Сделайте предложение, начинающееся с if или when. Let's go back to your books. Open your books at page 216 and read the, the sentences in the speech bubbles. Прочитайте предложение в рамочках. Which of them are true for you? Какие из этих предложений являются правдой для вас? Then, complete the rule in the box. Дополните правила в рамочке. Exercise 4C. Use the beginnings below to make sentences which are true for you. They can be about present rules and habits or about the future. Используйте начало предложений ниже и дополните их, чтобы они получились правдивыми о вас. Они могут быть о настоящем, какие-то правила или привычки, или о будущем. Now exercise 5a. Read Nick's message to his dad. Does Rosie know about the plans of the family for the Christmas holidays? Прочитайте письмо, сообщение Ника своему отцу. Знает ли Рози о планах семьи на рождественские каникулы? And use the correct verb forms in Nick's message. И раскройте скобочки, поставив глагол в нужную временную форму. And one more exercise for you in your workbooks. Open your workbooks at page 60 and do exercise 3. Read the story. Explain the meaning of the title. Прочитайте историю и догадайтесь о значении названия. Laconic answer. Лаконичный ответ. What does it mean? And why do this text called so? Что это значит? И почему этот текст называется так? So, I hope you were successful in doing all these exercises. Goodbye. See you next time.